ரொம்ப நேரம் முடிச்சிருக்காத கண்ணு உடம்பு கெட்டு போகும் தூங்கு உனக்கு மிஞ்ச போறது நூறு ரூபாய் தானே வேலைக்காரி வேஷத்துல விபச்சாரியா இருக்கிறத விட இது எவ்வளவு மேல் ஹலோ சார் நான் ஏதோ பெரிய வசதிக்காக இதெல்லாம் செய்யல என் வயிற்றுக்காக தான் செய்கிறேன் ம் நான் சொல்ல போகிறது கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும் ஆனால் அசிங்கமான தொழில் செய்கிற உங்ககிட்ட சொல்கிறது அசிங்கம் இல்லை நினைக்கிறேன் பெண்களோட அடிவயிறு புனிதமாக இருக்க வரைக்கும் அதுக்கு பேர் கருவர ஆனால் அது எப்படி வாடகைக்கு விட்டா அது கழிப்பற பேஷ் நல்லா இருக்கு கருவறை கழிப்பறை இந்த மாதிரி டைலாக்லாம் இது வரைக்கும் எந்த சினிமாலையும் பார்த்தது இல்லை இன்னைக்கு இல்லை அன்னைக்கே என்னைக்கு ஒன்று ரெண்டு தொண்ணூத்தெட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணல அன்னைக்கே நான் நோட் பண்ணேன் நல்ல புத்திசாலித்தனமா பேசுவீங்க மனிதாபிமானத்தோட நடந்துக்குவீங்க உங்களை மாதிரி நல்லவங்கள்லாம் எங்களை மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தா நாங்கள் எப்படிலாம் செய்கிறோம் அப்படிலாம் செய்ய மாட்டீங்க ஒரு ஜோல் நான் பையன் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு குறுந்தாடி வச்சுக்கிட்டு நல்லா அறிவு ஜீவித்தனம் பேசுறதுக்கு மட்டும் லாய்க்கு நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா பிரமிஸ் முதல்ல நீ இந்த வேஷத்தெல்லாம் கலைச்சிட்டு புது மனுஷிய மாறணும் ஒவ்வொரு யாரோ ரெண்டு பேர் உங்களை அவசரமா பாக்க வந்திருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் மட்டும் ரொம்ப அவசரப்படுறாரு யாரா யாரா எழுத்தாளரா வறுமையா இருப்பானே இல்ல வணக்கம் சார் வாங்க 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 என் பேர் காசிராஜன் நான் ஒரு புரட்சிகரமான எழுத்தாளர் ஓ நீங்க தான் எழுத்தாளரா என்ன விஷயமா என்ன பாக்க வந்தீங்க சார் இந்த இருட்டல நடக்கிற பல விஷயங்களை வெளிச்சத்து கொண்டு வரது தான் என்னோட வேலை இந்த சமூகாயத்துல நடக்கிற பல புரட்சிகரமான விஷயங்களுக்கு நான் உடந்தையா இருக்கிறதுனால போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப தொல்ல கொடுக்கு கொஞ்சம் நிப்பாட்டு ஓ மேட்டர்ல டோட்டலா பவர் கிட் இருக்க இருட்டுல பூரா பல்ப போட்டுனா வெளிச்சம் ஆயிரும்ல அப்புறம் இருட்டு வெளிச்சம்னு குழப்புற இல்ல சார் இருட்டு இருட்டா தான் இருக்கணும் வெளிச்சம் வெளிச்சமா தான் இருக்கணும் ஓ அப்படியா ஆமா சார் ஆமா இவ்வளவு விஷயம் சொல்றியே புரட்சிகரமா எழுதுறீங்க ஒரு புக்கு கூட நான் படிக்கலையே கொஞ்ச இருங்க சார் இளமை கனவுகள் அனிதாவின் அந்த புறம் கட்டில் சொர்க்கம் அட அறிவு கிட்ட மூதேவி ஏண்டா இந்த மாதிரி புக்க எழுதுனா போலீஸ் உனைய தேடாம ஜனாதிபதி அவார்ட தருவாங்க சார் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சிட்டீங்க ஒரு நிமிஷம் என்ன இந்தங்க 1 லட்சம் 1 லட்சமா என்னையா சொல்ற டோக்கன் அட்வான்ஸ் அப்படியா ஆமா 500 ரூபாய் கட்டு போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல இருந்து எனக்கு எந்த தொல்லையும் வராம காபாத்திட்டீங்கனா பேலன்ஸ் நீங்க கேட்டு வாங்குவீங்களா நான் கட்டாயம் பண்ணி தரேன் தம்பி கட்டாயம் பண்ணி தரேன் உங்களை பத்தி ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்க இந்தியாவிலேயே ஒரு பெரிய அரசியல் புரோக்கர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படியா அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தம்பி இந்த புக்க போற நான் ஃப்ரீயா வச்சுக்கலாமா தாராளமா வச்சிங்க சார் மாசம் மாசம் ஃப்ரீயா வேற அனுப்பி வைக்கிறேன் 10 புக்க அனுப்பிருங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐயோ நான் என்ன செய்வே ஐயா அந்த இளமை கனவுகள் புத்தகத்தை மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கறீங்களா போடா வெளிய என்ன நாமளே தனக்குளி வாங்கி 
தோத்துக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல இந்தால் என்னடான்னா பத்து பர்சன்ட் சேர்த்து வைங்கன்னு சொல்றாரு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மாணிக்கா நமக்கு நல்லது தானப்பா சொல்லி இருக்காரு சாவட்ட கஷ்டப்படுற நேரத்துல தங்கத்துல கடனு கடனை வாங்கி காலத்தெல்லாம் பாரு அதுக்கு தான் சொல்லி இருக்காரு என்ன தம்பி அப்படி சந்தேகமா பாக்குற காலையில இட்லி வக்கனையா சாப்பிட்டியே அது அந்த பொண்ணு கடை இட்லி தான்ப்பா இட்லி நல்லா இருந்ததா நல்லதா இருந்திருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆவாட்டினா கையெல்லாம் கண்ணி போச்சு இதை விடுங்க எல்லாரும் சட்னி அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் பத்த வச்சு தானே நசுக்குவாங்க நான் விரல வச்சு நசுக்கிட்டேன் பரவாயில்ல பழக்கம் இல்லைல்ல இனிமே பழக்கப்படுத்திக்கிறேன் சொன்ன மாதிரி நான் செய்யறேன் நீங்க கொடுத்த பாக்க நீங்க காப்பாத்துவீங்கல்ல ப்ரமஸ் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் தயவு பண்ணி தொகுதியுடைய நன்மைக்காக நீ தான் எம்எல்ஏ நிக்கணும் எதிர்கட்சி வேட்பாளர் அணை கட்டி தருவதாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறார் என்னை வெற்றி பெற செய்தால் ஒரு ஆறே கட்டி தருவேன் எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு குழப்பம் பையில இவ்வளவு பெரிய ஓட்டம் இருக்கும் போது சைடுல எதுக்காக சின்னதா ஒரு ஓட்டம் போடுறீங்க மொத்த குழப்பம் தீந்து போச்சு ரெண்டாவது குழப்பம் பையில ஓட்ட போட்டு ஏன் கேமராவை உள்ள வைக்கிறீங்க அதான பையில ஓட்ட போட்டு ஏன் கேமராவை உள்ள வைக்கிறீங்க கேமரால ஓட்ட போட்டு அதுல பைய வைக்க முடியாது அதனாலதான் புரியுதா போடுங்கம்மா ஓட்டு ஏய் சின்னடா பாத்து வணக்கம்மா உங்க தொகுதியில நான் சுயேட்சை வேட்பாளர் நினைக்கிறேன் மறக்காம உங்க ஓட்ட இந்த ஏய் சின்னத்துக்கே போடு பேமா நீங்களா ஏண்டா என்ன தரட்டிறது தான் எங்க கோட்டக்குள்ளே வந்து எங்க தலைவருக்கு எதிரா ஓட்டு கேப்பீங்க தவறண்டா பாவடா கீழ அண்ணா ரெடியா இருக்கல ஜனங்களோட <laughs> 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 போட்டுக்கான <laughs> உங்க கோபம் ஆத்திரம் ரொம்ப நியாயமானது எப்பவுமே உங்க எதிர்ப்ப ஒரு கருப்பு கொடிய காட்டி சாத்வீகமான முறையில தெரியப்படுத்துங்க இப்ப உங்களுக்கு இருக்க கோபத்தை வரப்போற தேர்தலை நீங்க போட போற ஓட்டின் மூலமா வெளிப்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம் கணேசபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சுயேட்சை வேட்பாளர் பரத் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ய 
மாதிரி தள்ளி விட்டுது இப்ப எவன் எப்ப கௌத்துவானே தெரியல யோ உங்ககிட்ட முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்பேன் நீங்க பதில் சொல்லணும் ஒண்ணு பெருசா நூத்தி பதினேழு பெருசா எழுஞ்சது போ இதுக்கே யோசிக்கிறான் இல்லை அண்ணே நூத்தி பதினேழு வேற பெருசு அப்புறம் என்ன ஆட்சி அமைச்சர் வேண்டியதானே நூத்தி பதினேழு சீட்டு இருந்து என்னென்ன பிரயோஜனம் மெஜாரிட்டிக்கு இன்னும் ஒரு சீட்டு தேவைப்படுத வெளியே எவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம இன்னும் உள்ள யோசிச்சுட்டு இருக்காரு சார் நாம ஏன் யோசிக்கணும் பேசாம எதிர்கட்சியில போய் சேர்ந்துட்டா ஐயோ கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நாங்கள்லாம் பாண்டு பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு மாட்டிக்கிட்டோம் நீ கையெழுத்து போடாமலே ஒட்டிக்கிட்ட உங்களுக்குள்ள என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோ நீங்க இந்த மங்களாபுரம் மங்களாபுரம் எந்த மங்களாபுரம் என்னது உங்க சொந்த ஊரு எனக்கு சென்னதான் மேட்டுக்குப்போம் அது எனக்கு இந்த மங்களாபுரம் இளைஞர் நற்பணி மன்றம் அங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு தெரியல நீங்க இங்க இருங்க நான் இப்போ வந்துடுறேன் இப்போ வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் அவனை பார்த்தா மங்களாபுரம் ஜீவா மாதிரி இல்லை ஐயோ மங்களாபுரத்துக்காரன் செத்து போயிட்டான்னு தான் ஏற்கனவே டாக்டர் டெசர்வீட் கொடுத்துருக்காரன் நீங்க அவன் நினைச்சு அவனை கூட கொலப்பிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா இவனை பாக்குறது அவனை மாதிரியே இருக்காயா நீங்க கேள்விப்பட்டதே இல்லையா உலகத்துல ஒரே மாதிரி ஏழு பேர் இருக்காங்கன்னு இங்க பாருங்க ஏற்கனவே கவர்னர் ஆபீஸ்ல இருந்து மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி போன் மேல போன் வந்துட்டு இருக்கு பண்ணங்களா நமக்கு தேவை ஒரே ஒரு எம்எல்ஏ அதே வந்தான் அமுக்குங்க இது வந்ததுல இருந்து எனக்கு எல்லாமே குழைஞ்சு போச்சியா சரி ஆஷ் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஆக வேண்டியது பார்க்கலாம் ஆ இவர்தான் பரத் சுயேட்சை எம்எல்ஏ எந்த அரசியல் அனுபவமும் இல்லாம மக்களால மனப்பூர்வமா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே வேட்பாளர் நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்யற மாதிரியே வந்திருக்கீங்க ஏதோ பியூட்டி பார்லர் நடத்துற மாதிரி வந்திருக்கீங்க சீப்ப உள்ளவங்க நம்மளை சீப்பா நினைச்சிட போறாங்க எல்லாம் இருக்கும்போது நான் நேரா விஷயத்துக்கு வரேன் நாங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஹலோ நாங்க மஞ்சசபா அமைக்கிறதுக்கு ஹலோ ஹலோ கேக்கலையே ஹலோ இப்ப நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க சார் நான் தான் கூப்பிட்டேன் ஓ சாரி சார் இரிய இப்ப நாங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரே சீட் குறையுது அதுக்கு உங்க ஆதரவு வேணும் மாரி நான் செங்கனம் பேசுறேன் எதிர்க்கட்சி தலைவர் லைன்ல இருக்கார் அவருக்கும் அங்க ஒன்னு குறையுதான் சும்மா சும்மா இருப்பீங்களா சார் எதுக்கு சும்மா இருக்கணும் நீங்க யார் பேசுறது நான் தான் சிஎம் பி ஏ இல்ல எம்எல்ஏ தலைவர் பரதுடைய பி ஏ மேட்டுக்குப்ப மாரிமுத்து பேசுறேன் என்னடா உளற நான் தான் செங்கோ ஓ செங்கோனா தான யாவா உணவு <laughs> காவல்துறை <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றதுக்கான வந்திருக்கேன் 
ஒன்ன மாதிரி நாய் எல்லாம் எதுக்கு பக்கத்துல வச்சிருக்கே வாய் திறந்து சொல்றா என்ன வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு மாசம் தான் ஆகுது தலைவா உன் வாழ்க்கை வரலாறு பத்தி எனக்கு எப்படி தெரியும் தலைவா நான் எடுத்து குடுக்குறேன் அடிச்சு விடுறா ஆளக்கா எங்க தலைவருக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேரு எங்க தலைவருக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேரு சூர்லி சூர்லி 18 வயசு வரைக்கும் கட்டவர்ல சூப்பி கிண்டனால 18 வயசு வரையில கட்டவர்ல சூப்பி கிண்டனால சூப்பி சூர்லி சூப்பி சூர்லி செல்லமா கூப்பிட்டாங்க சூப்பி சூர்லி சூப்பி சூர்லி செல்லமா கூப்பிட்டாங்க எங்க தலைவர் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க தலைவர் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பொதுமக்களா பார்த்து பொதுமக்களா பார்த்து அத நவீனப்படுத்தி அத நவீனப்படுத்தி சூப்பர் சூர்லி சூப்பர் சூர்லி அத விட செல்லமா கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க சூப்பர் சூர்லி சூப்பர் சூர்லி அத விட செல்லமா கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க எங்க தலைவர் அத பெருந்தன்மையோட ஏத்துக்கிட்டாரு எங்க தலைவர் அத பெருந்தன்மையோட ஏத்துக்கிட்டாரு இதாங்க நடந்த உண்மை இதாங்க நடந்த உண்மை இதான்டா நாய் இதான்டா நாய் டாய் கோச்சுக்கிறாதீங்க என் தாயை பத்தி சொல்ல வரும்போது டங்கு சிலிப்பாயி நாயன்ட்டாரு நீங்க கரெக்டா ரிப்போர்ட் போற நல்லா குறிச்சுக்கங்க சமீப காலமா நம்ம நாட்டுல அடிக்கடி தேர்தல் வந்துகிட்டே இருக்கு பிரதமரோட மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பார்லிமென்ட் அமைனனா என்ன செய்யலாம் அதாவது சங்கர் சிமெண்ட் வாங்கி கட்டினா பார்லிமென்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்ல கட்டினா சங்கர் திட்ட மாட்டாரா யார் யாரு கேக்குற கேள்விய பார்த்தா ரிப்போர்ட் மாதிரி தெரியல யார் அது அதிகாரத்துக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> காரணம் <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட அனுமார் சஞ்சீவலை தூக்குன மாதிரி அப்படியே அலேக ஷிப்ட் பண்ணி டெல்லிக்கு பக்கத்துல வச்சிட்டோம்னா அவன் கொடுக்கக்கூடிய முழு அதிகாரத்தையும் முதலாள நம்ம வாங்கிக்கிட்டு மிச்ச மீதிய பூரா பக்கத்துல இருக்கணும் பூரா கொடுக்கலாம் இதை சொன்னா நம்மள பைத்தியக்காரன் சொல்றாயா எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா என்னங்க <laughs> 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 புதுசா வந்திருக்கிறதுனால இந்த சொல்றேன் இந்த அஞ்சு வருஷத்துல கேவலம் ஐம்பது கோடி ரூபா கூட சம்பாதிக்க முடியாதுங்க அண்ணே நாம பண்றது ஊழலா இருந்தாலும் அதை சரி சமமா பிரிச்சு கொடுக்கணும் அதுதான் ஜனநாயகத்துக்கு நாம காட்டுற மரியாதை ஒரு 
போட்டு வித்துருவார் அப்படியே இப்படிப்பட்டவர் முதல் மந்திரியா வந்துட்டாருன்னா ஐயோ ஐயோ எக்கச்சக்கமா அடிக்கலாமே சொன்னீங்களே இருபது கோடி முப்பது கோடி அதெல்லாம் பிச்சைக்காரனுக்கு தூக்கி போடுற சில்ற எங்க எங்களுக்கு கிடைக்கிறதே இருபது முப்பது அதை தூக்கி பிச்சைக்காரன் போட்டு நாங்க என்ன பண்றது இதுவா பண்றது அட பிச்சைக்கார தனமா பேசாதீங்க நான் சொன்னது இருபதுனாயிரம் கோடி முப்பதுனாயிரம் கோடி அதுல உருள்றது முக்கியமா சுண்டக்கா இருபது கோடி முப்பது கோடி முக்கியமா என்னோ <laughs> 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 பாதி வெளியையும் பாதி உள்ளையும் உட்கார்றதுதான் ஃபார்மாலிட்டி சின்ன வீடு பேர் என்ன அம்சா ராணி பக்கத்துல பாத்தீங்களே பொதுக்குழுவுல கிடைச்சது நான் உங்க சின்ன வீட்டை பத்தி கேட்கல முதல்வரோட சின்ன வீட்டு பேர் என்னன்னு கேட்டேன் இப்படிதான் ஏதாவது சொல்லி எக்கு தப்பா மாட்டிக்கிறேன் வணஞ்சா அடையாறுல இருக்காங்க ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மாதிரி இவங்க சிஎம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இது வரைக்கும் மூணு முதல் மந்திரிகளை பார்த்திருக்காங்க நீங்க நாலாவது முதல் மந்திரியா வர்றதுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நான் வரேன் முறைக்கிறது <laughs> 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 எனக்கு புரியல கேமரா ஏன் டிவி குள்ள வைக்கிறீங்க இந்த இந்த ஆல் இந்தியா ரேடியோ பாட மாட்டேங்குது இத பாட வச்சு கொண்டு வா நீ கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்றேன் போ நிஜமா சொல்வீங்களா சத்தியமா வாங்க வாங்க நான் பரத் காவல் துறை மந்திரி ஆமா ஏ மனசு திருடின காவல் துறை மந்திரி பாதிவி ஏற்பு விழால இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் மறுபடியும் உங்களை பார்க்கணும் பார்க்கணும் நீங்க தான் பார்க்கவே மாட்டேன் நான் வரேன் சார் இல்லாத நேரத்தில் இப்படி பேசியிருந்தா தப்பாயிடும் பேசிக்கிட்டு இருந்தா தானே தப்பாயிடும் இப்பதான் மணி எட்ட டச் பண்ணுது உங்க தலைவர் பத்து மணிக்கு மேல வருவாரு இல்ல நான் சர்பிரைஸா சர்பிரைஸா என்ன கொடுக்க போறீங்க சர்பிரைஸா சாருக்கு ஒரு டிவி பிரசம் பண்ணலான்னு கொண்டு வந்தேன் ஆமா அவர் இருக்கிறதே சரியா பாக்குறது இல்ல ஆனா இந்த டிவிய பார்த்தே ஆகணும் யா இது ஸ்பெஷல் டிவி ஆப்பிள் சாட்டலைட் மூலமா அமெரிக்கால ஓடுற அடல் சொல்லி படத்தை இதுல பார்க்கலாம் சுருக்கமா சொன்னா ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்து பார்க்கும்போது பார்க்கறவங்களுக்கு வேர்க்கும் எல்லாரையுமே ஈர்க்கும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்தியாவில வேற யாருக்குமே இல்லாத கனெக்ஷனை அந்த தலைவருக்காக எங்க தலைவர் கொடுத்திருக்கார் இந்த கனெக்ஷனை நான் தான் கொடுத்தேன்னு சார் கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் புதுசா கனெக்ஷன் தேடுற இந்த மனசுக்கும் உங்க மனசுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்க மாட்டீங்களா என்ன கனெக்ஷன் கொடுக்க சொல்லிட்டு தலைவர் போயிட்டார் ஆன் பண்ணிட்டு போங்க பரத்து இப்ப நான் உன்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தேன்ல பின்னால போட்டு விட்டே பணம் போட்டு இருந்தது பாத்தியா எதுங்க அந்த 11 பெட்டி போச்சுங்களா அதுவா பாத்தே இருக்க மாட்டேன் நினைச்சு என்னட்டியா பெரியாளியா நீ எனக்கு அரசியல் குருவே நீங்க தான சார் யோ ஏனிக்கு உட்கார் இல்ல பரவாயில்லை உட்கார் இல்ல பரவாயில்லை நீ உட்கார் வா இல்ல உட்கார் உட்கார் பரத்து சார் யோ சார் பேசிட்டு இருக்கல்ல சொல்லிட்டு வரலாம்ல நேத்து ராத்திரி சொல்லாமலே ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வந்து கவர கொடுத்தா இது நீ சிஎம் கிட்ட கொடுக்கணும் அவர் தான் இத பிரிக்கணும் ஏ பிரிச்ச புண்டாட்டி விதவே ஆயிரவன் சொல்லிட்டு கட்ட கொடுத்தா யோ நீ ஏன் ஓடுற சார் நான் பிள்ளை குட்டி காரா சார் என்ன விட்டுருங்க அப்ப இந்த கவர்ல வெடி குண்டு இருக்குன்னு பயம் சார் உயிர் போனா பரவாயில்லையா கொடுங்க சார் நான் பிரிக்கிறேன் பாரியா நேத்து வந்தவரியா எப்படி விசாசம் காட்டுறா அப்ப நீ இருக்கியே போயா என்ன பார்த்து இந்தாங்க இது ஏதோ லெட்டர் மாதிரி இருக்கு ய 
என்ன சொல்லாச்சு என்ன சொல்லு பார்த்தனா போச்சு பரத் என் வாழ்க்கையே போச்சு பரத் எல்லாம் போச்சு பரத் ஏன் இப்படி நிஞ்சி போயிட்டீங்க என்ன சொல்றது பரத் இது லெட்டர் வேற அனுப்பிச்சிருக்கா இது நீங்களே பிரிச்சு படிங்க இல்ல சார் இது உங்க पर्सनल மேட்டர் மாதிரி ஐயோ என் पर्सनल நான் ஒரு பச்ச பச்சைய போட்டோவே எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா அதோட இது பரவால பரத் பிரிச்சு படிங்க படிங்க பரத் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கம் மரியாதைக்கு ஒண்ணும் குறச்ச இல்ல நீங்க செய்ய வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு 6 மாசத்துக்கு உங்க முதலமைச்சர் பதவி நீங்க ராஜினாமா செய்யணும் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் இன்னும் 24 மணி நேரத்தில் இந்த போட்டோக்கள் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல உலகம் பூரா பப்ளிஷ் ஆகும் யோசிச்சு டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்படிக்கு புரட்சி இளைஞர்கள் அமைப்பு உங்களுக்கு தெரியாம உங்க பெட்ரூம்க்குள்ள பூந்து நீங்க இப்படி கசாமுசான் இருக்கும்போது போட்டோ எடுத்துர்க்கானே நான் சாதாரண ஆள் இல்ல பேசாம சொன்ன மாதிரி நீங்க ராஜினாமா பண்ணிடுங்க நீங்க இருங்க நீங்க இருங்க என்ன நீங்க அர்த்தம் எல்லாம் பேசுறீங்க யாரோ தீவிரவாதிங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாலு போட்டோ எடுத்து Blackmail பண்ணா உடனே பயந்துட்டா எப்படி பயப்படலனே எப்படி பெரிய வீட்டோட போட்டோ எடுத்தா அது சின்ன பிரச்சனை சின்ன வீட்டோட போட்டோ எடுத்தா அது பெரிய பிரச்சனை என்ன அது பெரிய பிரச்சனை அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் கிளின்டன் பிரான்ஸோட பிரைம் मिनिस्टर இவங்க மேல கூட தான் புகார் வந்திருக்கு அவங்க புகார் என்ன குறஞ்சா போச்சு அப்போ இந்த கிஸ் கிஸ் போட்டோ பேப்பர்ல வந்தா தலைவர் நான் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பாப்புல ரைவன் சொல்லுங்க ஏ ஏ வந்து கொட்டிக்கிற பரது என கையும் ஓல்ல காலும் ஓல்ல இத நல்ல யோசனையா சொல்ல சார் பாலிடிக்ஸ்ங்கிறது கடல் மாதிரி நான் இப்போ தான் துடுப்பே போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதுல கப்பலே விட்ட உங்களுக்கு நான் எப்படி யோசனை சொல்றது ஐயோ கப்பல் தான் பரது ஆனா இப்ப கவுந்துட்டனே கவுந்துட்டானே இந்த போட்டோ மட்டும் பேப்பர்ல வந்துச்சு நான் பரது அப்புறம் ஆயிரத்து முழுக்க நான் அரசியல தலகட்டவும் முடியாது நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன என்ன சார் கொஞ்ச நாளைக்கு சிஎம் போஸ்ட் சிஎம் போஸ்ட் ரிசைன் பண்ணதா அது நல்ல முடிவு தான் சும்மா இருங்க சார் நீங்க ராஜினாமா பண்ணிட்டா இந்த தமிழ்நாட்டோட கதி என்ன வருது அவசரப்படாத பரத்து நான் என்ன மந்திசபையா கலைக்க போறேன்னு சொன்னேன் என்னோட சிஎம் போஸ்ட ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ரிசைன் பண்ண போறேன் அது வரைக்கும் நம்பிக்கையான ஒரு ஆளை சிஎம் ஆக்கணும் முடிவெடுத்தாலும் அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்கிற முதல் ஆள் நானா தான் இருக்கேன் சார் பரத் நான் முடிவு பண்ணிட்டியா இன்னிலேருந்து ஆறு மாசத்துக்கு நீ தான் சிஎம் நானா சார் எனக்கு என்ன சார் தகுதி இருக்கு அதுவும் நீங்க உட்காந்து நான் கலையில நான் உட்காரத்துக்கு நீ என் மேல இவ்வளவு பக்தி வச்சிருக்க இந்த ஒரு தகுதி போதிய எனக்கு அரசியல் எதுவுமே தெரியாது சார் அதனாலதான் உன்னை சிஎம் ஆக்க போறேன் தேரிங் மட்டும் தான் உங்ககிட்ட வண்டியை நான் ஓட்டிக்கிறேன் என்ன சொல்றேன் உங்க வார்த்தை மீறின பாவத்துக்கு நான் ஆளாக கூடாது அதனால இந்த பதவியை நான் ஏத்துக்கிறேன் சார் சந்தோஷம் ஆனா நான் பதவியை ஏற்றுக்கும் போது உங்க செருப்பு நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும் என்னையா சிஎம் போஸ்டே கொடுத்துட்டு செருப்பை கேட்கறேன் இல்ல சார் பரதன் அரசாளும் போது ராமருடைய செருப்பை சிம்மாசனத்துல வச்சு தான் ஆட்சி செஞ்சான் நானும் அந்த மாதிரிதான் செய்யணும் ஆசைப்படுறேன் பாரு அதான் அவனை சிஎம் ஆக்குறேன் இந்த மாதிரி மகாபாரதம் கொட்டேஷன் கொடுக்கறது உன்னை விட்டா மஞ்சள் வேற எவையா இருக்கா சார் அது ராமாயணம் ராமாயணம் நடக்கும் <laughs> 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 <laughs>